with mat minimum horizontal velocity you can a boy throw a rock at a and uh, have it just clear the obstruction at b so ee a lulla boy ke b nu annana obstruction clear iyanulla minimum horizontal velocity ana kandupidikkan parannathu appo namukku ivade vertical height ella distance a ilku ella distance namukku vertical height എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ബീക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് vertical distance between a and b adu etraya ningalku total a ede height 26 meter aanullathu okay minus b ede height etraana 60 meter aanu idu thammile minus cheyumba ningalku etra kitti 10 meter nu kitti adayathu ee oru distance that is 10 meter aanu namukku kitti ini namukku endha kandu pidikkende മിനിമം ഒറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ പോലെ തന്നെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് ട്വന്റി സിക്സ് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി വരുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കേസ് അല്ലേ മാക്സിമം വാല്യൂല് നിൽക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി സീറോ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വി വൈ അല്ലെങ്കിൽ യു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ അല്ലെ ഇനി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എഴുതാറ് പക്ഷെ ഇതെന്താണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബി ടി സ്ക്വയർ എന്നാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ മോഷന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എസിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ ടെൻ മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് യുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൽ നിന്ന് ടി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് t is equal to root of 10 into 2 divided by 9.8 that is equal to 1.428 second okay ningalku time kittu ini ningalku endha vendathu minimum horizontal velocity aanu vendathu okay appo horizontal aayittulla case le for horizontal motion ഒറിസോണ്ടൽ മോഷനിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒറിസോണ്ടൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെടുത്താ മതി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എടുത്താ പോരെ ഓക്കെ കാരണം അവിടെ എന്താ മിനിമം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് ഒറിസോണ്ടൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ ഒറിസോണ്ടൽ മോഷൻ എന്ന് പറയാനില്ലല്ലോ നേരെ ഇത് പ്രൊജക്ടൈലായിട്ടല്ലേ പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒറിസോണ്ടൽ മോഷനിൽ ഏത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം എന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും എസ് ബൈ ടി കിട്ടും ഒറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരുന്നത് ഫോർട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർട്ടി ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ഫോർട്ടി ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മിനിമം ഹൊറിജോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 